கழிரை மக்களே கடலலை எனவே வாரி நாம் அன்புள்ளம் கொண்டு கோரினமாக அவர் புகழ் பாடிடுவோ நாடும் அவர் கிறிஸ்துவில் அன்பார் சகோதர சகோதரிகளே இன்றைய திருப்பள்ளியானது நன்றி திருப்பள்ளியாக பென்னட் அவர்களுடைய குடும்பத்தினரால் ஒப்புக் கொடுக்கப்படுகின்றது குறிப்பாக பென்னட் அவர்கள் தன்னுடைய பிறந்த நாளை இன்று கொண்டாடுகின்றார் அது மட்டுமல்லாது இறைவன் அவருக்கு செய்த அனைத்து நன்மைகளுக்காகவும் நன்றி சொல்லும் விதமாகவும் குறிப்பாக கொரோனா என்ற வியாதியிலிருந்து அவரை மீட்டமைக்காகவும் இந்த திருப்பலையானது நன்றி திருப்பலையாக செலுத்தப்படுகின்றது சாலமன் விக்டோரிய குடும்பத்தினர் இத்திருப்பலை நன்றி திருப்பலையாக ஒப்புக் கொடுக்கின்றார்கள் புனித அந்தோனியாருக்கு நன்றி திருப்பலையாக பிலிப் ஹரிதா குடும்பத்தினர் இத்திருப்பலையை ஒப்புக் கொடுக்கின்றார்கள் இவர்களுடைய கருத்துக்களோடு நம்முடைய கருத்துக்களையும் சேர்த்து ஆண்டோருடைய திருப்பாத்தில் வைத்து இந்த திருப்பலையிலே நாம் ஜெயிப்போம் அது மட்டுமல்லாது இத்திருப்பலையானது மறித்த ரவிக்குமார் அவருடைய ஆண்மை இலைப்பாற்றிற்காக சத்யாஷினி குடும்பத்தினரால் ஒப்புக் கொடுக்கப்படுகின்றது தந்தை மகன் தூயாவியாரின் பெயராலே நம் ஆண்டவர் ஆகியேசு கிறிஸ்துவின் அருளும் கடவுளின் அன்பும் தூயாவியாரின் நட்புறவும் உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக சகோதர சகோதரிகளே தூய மறை நிகழ்வுகளை கொண்டாட நாம் தாய் பெறும் பொருட்டு நம் பாவங்களை ஏற்று மனம் பருந்துவோம் எல்லாம் உள்ள இறைவனிடமும் சகோதர சகோதரி உங்களிடமும் நான் பாவி என்று ஏற்றுக்கொள்கிறேன் ஏனெனில் சிந்தனையாலும் சொல்லாலும் செயலாலும் கடமையில் தவறியதாலும் பாவங்கள் பல செய்தேன் என் பாவமே என் பாவமே என் பெரும்பாவமே ஆகையான இப்பொழுதும் கண்டியான பசுத்த மரியாயும் வான தூத துரித அனைவரையும் சகோதர சகோதரி உங்களையும் எங்களையும் நம் தேவனாகிய ஆண்டவரிடம் எனக்காக வெற்றி கொள்ள மாட்டாடுகிறேன் எல்லாம் அல்ல இறைவன் நம் மீது இறக்கம் வைத்து நம் பாவங்களை மன்னித்து நம்ம நிலை வாழ்வுக்கு அழைத்துச் செல்வாராக இறக்கமாயிரும் இறக்கமாயிரும் கிறிஸ்துவே இறக்கமாயிரும் இறக்கமாயிரும் ஆண்டவரே இறக்கமாயிரும் ஆண்டவரே இறக்கமாயிரும் உன்னதங்களிலே கடவுளுக்கு உலகினிலே நல்மனதோக்கு அமைதியும் ஆதுக உண்மை புகழ் 
ஆற்றலானவரைவற்றங்களால் ஒன்றும் செய்ய இயலாது எனவே உம் கட்டளைகளை நிறைவேற்றி எங்கள் விருப்பத்தாலும் செயலாலும் உமக்கு உகந்தவர்களாகிட உமது அருள் உதவிய கனிவுடன் எங்களுக்கென்றும் அழிப்பீராக உம்மோடு தூயாவியானின் ஒன்றிப்பில் இறைவனாய் என்று வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்ற எங்கள் ஆண்டவரும் ஓம் திருமகனமாகி அதை இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம் முதல் வாசகம் தாழ்ந்த மரத்தை ஓங்க செய்துள்ளேன் இறைவாக்கினர் எசிக்கியல் நூலிலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் பதினேழு இறைவசனங்கள் இருபத்தி ரெண்டு முதல் இருபத்தி நான்கு முடிய தலைவராகிய ஆண்டவர் கூறுவது இதுவே உயர்ந்த கேதுரு மரத்தின் நுனி கிளை ஒன்றை எடுத்து அதை நானே நடுவேன் இளங்கொழுந்து ஒன்றை அதன் நுனி கொப்புகளிலிருந்து கொய்த்து ஓங்கிய உயர்ந்ததொரு மலை மேல் நான் நடுவேன் இஸ்ராயலரின் மலை உச்சியில் நான் அதை நடுவேன் அது கிளைத்து கனி தந்து சிறந்த கேதுரு மரமாக திகழும் அனைத்து வகை பறவைகளும் அதன் அதனை தம் உறவிடமாக கொள்ளும் அதன் கிளைகளின் நிழல்களில் அவை வந்து தங்கும் ஆண்டவராகிய நான் ஓங்கிய மரத்தை தாழ்த்தி 
தாழ்ந்த மரத்தை ஓங்க செய்துள்ளேன் என்றும் பசுமையான மரத்தை உலர செய்து உலர்ந்த மரத்தை தழைக்கு செய்துள்ளேன் என்றும் அப்போது வயல்வெளி மரங்கள் எல்லாம் அறிந்து கொள்ளும் ஆண்டவராகிய நானே உரைத்துள்ளேன் நானே அதை செய்து காட்டுவேன் இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள் வாக்கு பதுலரை பாடல் பல்லவி உமது உமது பெயரை பாடுவது உன்னதரே நன்று ஆண்டவருக்கு நன்றி உரைப்பது நன்று உன்னதரே உமது பெயரை புகழ்ந்து பாடுவது நன்று காலையில் உமது பேரன்பையும் இரவில் உமது வாக்கு பிறராமையும் எடுத்துரைப்பது நன்று பல்லவி உமது பெயரை பாடுவது உன்னதரே நன்று நேர்மையாளர் பேரிச்சை மரம் என செழி தூங்குவர் நெபலோனின் கேதுரு மரம் என தழைத்து வளர்வர் ஆண்டவரின் இல்லத்தில் நடப்பட்டோர் நம் கடவுளின் கோவில் முற்றங்களில் செழி தூங்குவர் பல்லவி உமது பெயரை பாடுவது உன்னதரே நன்று அவர்கள் முதிர்ந்த வயதிலும் கனி தருவர் என்றும் செழுமையும் பசுமையுமாய் இருப்பர் ஆண்டவர் நேர்மையுள்ளவர் அவரே என் பாறை அவரிடம் அநிதி ஏதுமில்லை என்று அவர் அறிவிப்பார் பல்லவி உமது பெயரை பாடுவது உன்னதரே நன்று இரண்டாம் வாசகம் நாம் இவ்வுடலில் குடியிருந்தாலும் குடி பெயர்ந்தாலும் அவருக்கு உகந்தவராய் இருப்பதே நம் நோக்கம் திருத்தூத பவுல் கொருந்தியருக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் ஐந்து இறை வார்த்தைகள் ஆறு மற்றும் பத்து என் சகோதரர் சகோதரிகளே நாங்கள் எப்போதும் துணிவுடன் இருக்கிறோம் இவ்வுடலில் குடியிருக்கும் வரையில் நாம் ஆண்டவிடமிருந்து அகன்று இருக்கிறோம் என்பது நமக்கு தெரியும் நாம் காண்பவற்றின் அடிப்படையில் அல்ல நம்பிக்கையின் அடிப்படையிலேயே வாழ்கிறோம் நாம் துணிவுடன் இருக்கிறோம் இவ்வுடலை விட்டகன்று ஆண்டவரோடு குடியிருக்கவே விரும்புகிறோம் எனவே நாம் இவ்வுடலில் குடியிருந்தாலும் அதிலிருந்து குடி பெயர்ந்தாலும் அவருக்கு உகந்தவராய் இருப்பதே நம் நோக்கம் ஏனெனில் நாம் அனைவருமே கிறிஸ்துவின் நடுவ இருக்கை முன்பாக நின்றாக வேண்டும் அப்போது உடலோடு வாழ்ந்தபோது நாம் செய்த நன்மை தீமைக்கு கைமாறு பெற்றுக்கொள்ளுமாறு ஒவ்வொருவரின் செயல்களும் வெளிப்படும் இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்செய்தி இது ஆண்டவரின் வழங்கும் அருள் வாக்கு இறைவா உமக்கு நன்றி அக்காலத்தில் இயேசு கூறியதாவது இறை ஆட்சியை பின்வரும் நிகழ்ச்சிக்கு ஒப்பிடலாம் நிலத்தில் ஒருவர் விதைக்கிறார் அவர் எதுவும் செய்யாமலே 
நாட்கள் நகர்ந்து செல்கின்றன அவருக்கு தெரியாமல் விதை முளைத்து வளர்கிறது முதலில் தளிர் பின்பு கதிர் அதன் பின் கதிர் நிறைய தானியம் என்று நிலம் தானாகவே விளைச்சல் அளிக்கிறது பயிர் விளைந்ததும் அவர் அறிவாளோடு புறப்படுகிறார் ஏனெனில் அறுவடை காலம் வந்துவிட்டது என்று கூறினார் மேலும் அவர் இறையாற்றி எதற்கு ஒப்பிடலாம் அல்லது எந்த ஓமையால் அதை எடுத்து சொல்லலாம் அது கடுகு விதைக்கு ஒப்பாகும் அது நிலத்தில் விதைக்கப்படும் பொழுது உலகில் உள்ள எல்லா விதைகளையும் விடச்சிறியது அது விதைக்கப்பட்ட பின் முளைத்தெழுந்து எல்லா செடிகளையும் விட பெரிதாகி வானத்து பறவைகள் அதன் நிழலில் தங்கக்கூடிய அளவுக்கு பெருங்கலைகள் விடும் என்று கூறினார் அண்டவரின் அருள் வாக்கு கிறிஸ்து அன்பான சகோர சகோதரிகளே இன்றைய நற்செய்தியிலே ஆண்டவர் இரண்டு ஓமைகளை சொல்லுகின்றார் இரண்டு ஓமையிலையும் நாம் விதையை பற்றி கேட்கின்றோம் இதை பற்றி கேட்கின்றோம் கிறிஸ்துவில் அன்பார்ந்தவர்களை நம்முடைய குடும்ப குடும்பங்களிலே சிறு பிள்ளைகள் இருப்பார்கள் அவர்கள் முன்னிலையில் நாம் தோட்டத்திற்கு சென்று ஒரு விதை விதைத்தோமானால் நம்மை விட அவர்கள் ஆர்வத்துடன் இருப்பார்கள் அதை நாமே பார்த்திருக்கிறோம் அப்பயே நிறைய கேள்விகள் கேட்பார்கள் இது எப்படி வளரும் எத்தனை நாள் ஆகும் உடனே நாம் சொல்லுவோம் தினந்தோறும் நம்ம வந்து போய் செக் பண்ணணும் பார்க்கணும் காலையில் என்று நாம் சொல்லுவோம் சொல்லிவிட்டு நாம் தூங்கிவிடுவோம் ஆனால் சிறு பிள்ளைகள் என்ன செய்வார்கள் தினந்தோறும் எழுந்து காலையில் சென்று அங்கே ஏதாவது மாற்றம் நிகழ்ந்திருக்கின்றதா ஏதாவது வித்தியாசமாக இருக்கின்றதா செடி வந்து விட்டதா முதல் நாள் பார்ப்பார்கள் இரண்டாவது நாள் பார்ப்பார்கள் மூன்றாம் நாள் அவர்கள் பார்க்கும்போது அங்கே சிறிய தளிரை காணும்பொழுது எல்லை இல்லாத மகிழ்ச்சி சில குட்டி பசங்கள்லாம் காலையில் ஆறு மணிக்கு அஞ்சு மணிக்கெல்லாம் எழுந்து போய் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க தோட்டத்தான் ஏதாவது முளைச்சிருக்குதா வந்துருக்குதா அதன் பிறகு அவர்கள் எல்லை இல்லாத மகிழ்ச்சி அடைவார்கள் வந்து சொல்லுவார்கள் தன்னுடைய பெற்றோர்களிடம் அப்பா அம்மா நான் அந்த செடியை நான் கண்டுவிட்டேன் சிறிதாக இருக்கின்றது அழகாக இருக்கின்றது குட்டி செடி என்று அவருடைய அன்பு பாஷையிலேயே அவர்கள் சொல்லுவார்கள் கேட்கவே ஆனந்தமாக இருக்கும் ஆனால் அந்த குழந்தை எதுவும் செய்யவில்லை மாறாக செய்தது அனைத்தும் தந்தையாக இருக்கலாம் அல்லது தாயாக இருக்கலாம் ஆனால் அந்த குழந்தை ஆச்சரியப்படுகின்ற அளவுக்கு அந்த வளர்ச்சியை நாம் பார்க்கின்றோம் இன்று வீடியத்திலே நாம் வாசி கேட்டது போலவே முதலில் கதிர் அதன் பிறகு கதிர் அதன் பிறகு கதிர் நிறைய தானியம் இவ்வாறு விளைச்சல் பெருக்கப்படுகின்றது கிறிஸ்துவில் அன்பார்ந்த சகோர சகோதரிகளை இது போலே தான் நம்முடைய பிள்ளைகள் மனத்திலும் கூட தோட்டத்தில் மட்டுமல்ல பிள்ளைகள் மனத்திலும் கூட நாம் எதையெல்லாம் விதைக்கின்றோமோ எதையெல்லாம் விதைக்கின்றோமோ அது நல்லதாக இருந்தாலும் சரி கெட்டதாக இருந்தாலும் சரி எதையெல்லாம் விதைக்கின்றோமோ அதன் பலனை நாம் காண்போம் என்னுடைய பிள்ளை இவ்வாறு சிறந்து விளங்குகின்றான் என்னுடைய பிள்ளை இதோ தன்னுடைய படிப்பிலே முன்னேறி தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே முன்னேறி இன்று ஒரு பெரிய சாதனையாளனாக இருக்கின்றான் என்றால் அன்புக்குரியவர்களே அது உன்னுடைய உன்னுடைய வளர்ப்பு நீ காட்டிய நெறி நீ கொண்டு சென்ற பாதை நீ விதைத்த விதை மகனாக இருக்கலாம் மகளாக இருக்கலாம் யாராக வேண்டுமானவங்க இருக்கலாம் உங்கள் குடும்பத்திலே நீங்கள் எதையெல்லாம் விதைக்கின்றீர்களோ எந்த நற்பண்புகளை எல்லாம் விதைக்கின்றீர்களோ அதற்கு நிச்சயமாக பலன் கிடைக்கும் உன்னுடைய மகன் அவன் எதற்கும் வாழ்க்கையிலே முன் வர தயாராக இல்லை எல்லாவற்றிற்கும் பயப்படுகின்றான் அல்லது அவன் படிப்பிலே இஷ்டம் இல்லாமல் விருப்பம் இல்லாமல் அவன் எங்கேயே செல்லுகின்றான் அதற்கும் காரணம் நாமே தான் நாம் விதைக்கின்ற விதை தான் பிள்ளைகள் வளர்வதும் பிள்ளைகள் சாதிப்பதும் பிள்ளைகள் சீரணிந்து போவதும் பெற்றோர்கள் கையிலே முதன் முதலில் இருக்கின்றது 
சமூகத்தை நாம் குற்றம் சொல்ல முடியாது வேறு யாரையும் குற்றம் சொல்ல முடியாது பெற்றோர்கள் கையில் இருக்கிறது அன்புக்குரியவர்கள் அடுத்ததாக நாம் பார்க்கின்றோம் விதைக்கு எங்கிருந்து கிடைத்தது இந்த சக்தி விதைக்கு எங்கிருந்து கிடைத்தது இந்த சக்தி அந்த மண்ணை கீறி கொண்டு வெளியே வந்து வளர்ந்து பெரிய செடியாகி அதன் பிறகு பெரிய மரமாகி கிளைகளை விட்டு அதன் கனிகளை அதன் கிளைகளை நாம் கனிகளை கண்டு அந்த கனிகளை சுவைக்கின்றோமே எங்கிருந்து கிடைத்தது இந்த சக்தி விதை ஒரு விதையானது ஒரு செடியாக வேண்டும் என்றால் அங்கே சில விஷயங்கள் தேவை சிறு வயதில் நீங்கள் படித்திருப்பீர்கள் ஒளி சேர்க்கை நிறைய பெற வேண்டும் என்றால் என்னென்ன தேவை சூரிய ஒளி அதன் பிறகு சந்திர ஒளி சூரிய ஒளி ஆ காற்று அதன் பிறகு தண்ணீர் வேற பச்சயம் ஒளி சேர்க்கை நடைபெற இவை அனைத்தும் தேவை என்று நாம் படித்திருப்போம் அமைதியும் தேவை அமைதியும் தேவை அன்புக்குரியவர்களே நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் பார்க்கின்றோம் பகலவனாக கதிரனவாக கதிரவனவாக நம்முடைய தந்தையாக இறைவன் ஒளியை தந்து கொண்டே இருக்கின்றார் வானின் என்று ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து மழையை போல் நம்முடைய இடத்திற்கே வந் இந்த மண்ணிற்கே வந் நமக்கு ஆசையை தந்திருக்கின்றார் இன்னும் காற்று போல் என்று சொன்னீர்கள் அதுபோல் ஆவியானவர் அவருடைய பிரசனத்தால் நம்மோடு இருக்கின்றார் இருந்தாலும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே மாற்றம் இல்லை என்றால் அது விதையின் தப்பு தவறு அல்லது விதையின் தப்பு நம்முடைய மனதிலே அமைதி இல்லாத பொழுது நம்முடைய மனதிலே அந்த நம்பிக்கை இல்லாத பொழுது நம்முடைய மனதிலே அந்த எண்ணம் இல்லாத பொழுது வளர வேண்டும் பல நேரங்களிலே நாம் இதைத்தான் செய்கின்றோம் நான் என்ன பெருசாக செஞ்சு சாதிக்க போகிறேன் இதனால் என்ன நடக்கப் போகின்றது பல விஷயங்களை நாம் தொடாமலே விட்டு விடுகின்றோம் அன்புக்குரியவர்கள் இதே தான் நம்முடைய பிள்ளைகளும் பின்பற்றுகின்றார்கள் இதனால் ஒன்றும் ஆவது ஆவப்போவது இல்லை என்று பல நேரங்களிலே நாம் நினைத்திருக்கின்றோம் யோசித்து பாருங்கள் பல நேரங்களில் இந்த எண்ணமானது தலை தூக்கிருக்கின்றது நம்முடைய வாழ்க்கையில் நான் செய்கின்ற இந்த ஒரு சிறு முயற்சி அது என்ன நடந்துவிடப் போகிறது ஆனால் நாம் படிக்கின்றோம் சிறு துளிதான் பெருவள்ளமாக மாறுகின்றது ஆங்கிலத்தில் ஒரு பழமொழி சொல்வார்கள் காட் ஹெல்ப்ஸ் தோஸ் ஹூ ஹெல்ப் தெம் செல்ஸ் முயற்சி என்பது நம்மிடையே ஆரம்பிக்க வேண்டும் சிறு முயற்சியாக இருக்கலாம் ஆனால் அணுதினமும் செய்யும் பொழுதுதான் வாழ்க்கையில் பெரிய பெரிய விஷயங்களை சாதித்தவர்கள் அனைவரும் அன்புக்குரியவர்கள் ஏதோ ஒரே நாளில் வந்து இறங்கி சாய்க்கவில்லை மாறாக சிறிது சிறிதாக சிறிது சிறிதாக அன்புக்குரியவர்கள் அவர்கள் தங்களுடைய வெற்றியை கண்டார்கள் சுவைத்தார்கள் அதற்குரிய அனைத்து விஷயங்களையும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் செய்ய வேண்டும் நான் வெற்றி பெற வேண்டும் என்றால் அதை பற்றி யோசிப்பது மட்டுமல்ல அதற்குரிய முயற்சியும் நாம் எடுக்க வேண்டும் ஒரு ஊரிலே மழை பெய்யாத ஒரு நிலையிலே அங்குள்ள மக்கள் அனைவரும் முனிவரை காண சென்றார்கள் அந்த முனிவரிடம் சென்று அவர்கள் கேட்டார்கள் முனிவரே முனிவரே இதுபோல் எங்கள் ஊரில் மழை இல்லை நாங்கள் என்னென்னவோ செய்து பார்த்தோம் மழை வரவே இல்லை என்று சொன்னார்கள் அப்பொழுது முனிவர் சொன்னாராம் நான் வந்து ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்றால் மூன்று நாட்களிலேயே நான் மழை வர வழை மர மழை வர வழைக்க வேண்டும் என்றால் நீங்கள் சில விஷயங்கள் செய்ய வேண்டும் எனக்கு ஒரு சிறிய வீட்டை கட்டி தர வேண்டும் சிறிய குடிசை தட் கட்டி தர வேண்டும் மூன்று நாட்கள் உணவு உடை உணவு உடை அல்லது எந்த தானியமோ அல்லது எந்த நீர் ஆகாரமோ எனக்கு எதுவும் தேவையில்லை தயவுசெய்து என்னை அமைதியாக நீங்கள் விடுங்கள் மூன்று நாளில் நான் மழை வர வளர்ப்பேன் என்று அவர் சொன்னாராம் சொல்லிவிட்டு மக்களும் அவர் சொன்ன விஷயங்கள் அனைத்தும் செய்து கொடுத்து விட்டு சென்று விட்டார்கள் முனிவர் ஜெபிக்க தொடங்கினார் மூன்று நாட்கள் ஆயின என்ன ஆச்சு மழை மழை வரல என்று சொல்லக்கூடாது மழையானது கொட்டோ கொட்டு என்று கொட்டியதான் அன்புக்குரியவர்களே அதன் பிறகு வந்து கேட்டார்களாம் நாங்களும் எவ்வளோ ப்ரேயர் பண்ணோம் நாங்களும் என்னென்னவோ செஞ்சோம் மழை வரவில்லை முனிவரே அது எங்களால் எவ்வாறு உங்களால் சாத்தியமாக முடிந்து உங்களால் முடிந்தது 
அது எவ்வாறு உங்களால் முடிந்தது செய்ய முடிந்தது என்று அவர்கள் கேட்டபொழுது அப்பொழுது முனிவர் சொன்னாராம் என்னுடைய எண்ணம் என்னுடைய எண்ணம் எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம் என்னுடைய எண்ணம் மட்டும் போதும் என்னுடைய எண்ணம் மட்டும் போதும் அந்த எண்ணத்தை நான் திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கொண்டே இருந்தேன் மழை வர வேண்டும் எவ்வாறாக இருந்தாலும் ஏதாக இருந்தாலும் மழை வந்தாக வேண்டும் என்று நான் அதையே நான் என்னுடைய மனதிலே நினைத்து கொண்டிருந்தேன் மூன்று நாட்களும் அந்த சக்தியானது அந்த எண்ண சக்தியானது அந்த அதிர்வுகளாக மாறி நேர்மறை அதிர்வுகளாக மாறி மேகங்களை முட்டி மேகமானது குளிர்ந்து மழையை வருவித்தது என்று அவர்கள் சொன்னாராம் அன்புக்குரியவர்களை அன்புக்குரியவர்களே இந்த விஷயத்தை தான் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் எதற்குமே நம்முடைய எண்ணம் தான் மூல காரணமாக இருக்கின்றது மூலாதாரமாக இருக்கின்றது நல்லது செய்வதாக இருந்தாலும் சரி கெட்டது செய்வதாக இருந்தாலும் சரி நம்முடைய எண்ணங்களை யூ பிகம் வாட் யூ திங்க் என்று சொல்லுவார்கள் ஆங்கிலத்தில் எண்ணங்கள் சீராக இருக்குமானால் வாழ்க்கையும் சீராக இருக்கும் அப்துல் கலாம் அவர்கள் சொல்லுவார்கள் எண்ணங்களை பற்றி சொல்லும் பொழுது உங்களுடைய எண்ணங்களே உங்களுடைய கனவுகளாக மாறுகின்றது நீங்கள் ஒரு 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 விஷயத்தை பற்றி நினச்சிட்டே இருங்க அது கனவாக வரும் தூங்குறதுக்கு முன்னாடி அதை பற்றி நினச்சிருந்துருப்பீங்க அது கனவாக வரும் அப்துல் கலாம் அவர்கள் சொல்லுவார்கள் எண்ணங்களை கனவுகளாக மாறுகின்றன கனவுகளை ஆசைகளாக மாறுகின்றன ஆசைகளே உங்களுடைய சாதனைகளாக மாறுகின்றன ஆசைகளே உங்களுடைய சாதனைகளாக மாறுகின்றன ஆம் அன்பு கூறியவர்களை சாதிக்க வேண்டும் என்றால் எண்ணமானது முதலில் இருக்க வேண்டும் அது எத்தகைய எண்ணம் என்பதை நீங்களே தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு அந்த நல்ல எண்ணங்களை விதையுங்கள் நல்ல வாழ்க்கை நெறியினை விளையுங்கள் கலாக்கர் எழுதிய திருமுகம் அதிகாரம் ஐந்து இருபத்தி ரெண்டு முதல் இருபத்தி மூன்றில் வாசிக்கின்றோம் தூயாவின் கணிகள் எவை அவை அன்பு மகிழ்ச்சி அமைதி பொறுமை பரிவு நன்னயம் நம்பிக்கை கனிவு தன்னடக்கம் என்பவை அன்புக்குரியவர்களை குழந்தைகளுக்கு முதன் முதலில் நாம் இது தூய ஆவின் கனிகளை தர வேண்டும் அவர்கள் தங்களுடைய சொந்த வாழ்க்கையிலே இதை பின்பற்றினால் போதும் அவர்கள் வாழ்க்கையிலே அன்பு இருந்தால் போதும் மகிழ்ச்சி இருந்தால் போதும் அமைதி இருந்தால் போதும் பொறுமை இருந்தால் போதும் பரிவு இருந்தால் போதும் நம்பிக்கை இருந்தால் போதும் கனிவு இருந்தால் போதும் தன்னடக்கம் இருந்தால் போதும் மீண்டும் மீண்டுமாக நான் திரும்பவும் அதைத்தான் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன் இவை அனைத்தும் நம்மிடமிருந்து தான் ஆரம்பிக்கும் பிள்ளைகள் முன்னிலையிலே நாம் எவ்வாறு வாழ்கின்றோம் பிள்ளைகள் முன்னிலை நாம் எதை பேசுகின்றோம் பிள்ளைகள் முன்னிலையிலே நாம் எதை சிந்திக்கின்றோம் பிள்ளைகளின் முன்னிலையிலே நாம் எதை செயல்படுத்துகின்றோம் ஒவ்வொரு மகனும் மகளும் அவர்கள் சொல்ல மாட்டார்கள் அப்பா உங்களிடமிருந்து நான் இதை கற்றுக்கொள்ளுகின்றேன் அம்மா உங்களிடமிருந்து இதை கற்றுக்கொள்கின்றேன் பார்ப்பார்கள் அதோடு அவர்கள் கற்றுக்கொள்வார்கள் ஆகிய அன்புக்குரியவர்களே விதையை பற்றி விளைச்சலை பற்றி என்று சிந்திக்கின்ற நாம் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு நாம் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் என்னவற்றை விதைக்கின்றோம் என்பதை யோசித்து பார்ப்போம் ஒவ்வொரு மகனும் மகளும் சாதிக்க வேண்டும் என்ற ஆசை இருக்கின்றது எண்ணம் இருக்கின்றது ஆனால் அந்த எண்ணத்தை அவர்களுக்கு நீங்கள் ஊட்ட வேண்டும் நம்முடைய மனத்தில் வைத்திருப்பதால் அவர்களுடைய மனத்தில் ஊட்ட வேண்டும் அதற்கு என்னென்ன செய்ய வேண்டுமோ என்னென்ன சொல்ல வேண்டுமோ என்னென்னவற்றை யோசிக்க வேண்டுமோ அதை அனைத்தையும் நாம் பிள்ளைகளுக்கு தர வேண்டும் அவ்வாறு செய்யும் பொழுது நிச்சயமாக பிள்ளைகள் சாதிக்கின்ற பிள்ளைகளாக இருப்பார்கள் பரிசு ஆவியானவருடைய வல்லமை ஒவ்வொரு குழந்தையின் மனதிலையும் இருக்கின்றது அந்த வல்லமையானது அப்பொழுது வெளிப்படும் அன்பு கூறியவர்கள் ஆகவே இந்த நாளிலே நம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக நாம் மன்றாடுகின்ற இந்த வேலையிலே அவர்களும் பிற்காலத்தில் பெற்றோர்கள் பெருமைப்படும்படியாக ஆண்டவர் ஆசை பெற்று வளர்ந்த பிள்ளைகளாக இருக்கும்படியாக இருக்க வேண்டுமானால் எல்லாம் நம் கையிலே இருக்கிறது என்பதை உணர்ந்து ஏதோ நம்முடைய எண்ணங்களையும் சொற்களையும் செயல்களையும் ஆண்டவர் மாற்ற வேண்டும் ஆண்டவருக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் உகந்த வாழ்க்கை நாம் வாழ வேண்டும் என்று இந்த திருப்பொழிலை தொடர்ந்து மன்றாடுவோம் ஆமீன் பரலோகத்தையும் போலோகத்தையும் படைத்த
நீ என்னை நோக்கி கூப்பிடு நான் உனக்கு செய்ய மடுப்பேன் என்று சொன்ன நம்முடைய இரவினிடம் நம்முடைய தேவைகளை இந்த நேரத்தில் எடுத்துரைப்போம் அன்பு இறைவா இதோ திருச்சபையை வழிநடத்தும் திருத்தந்தை ஆயர்கள் குருக்கள் கண்ணியர்கள் துறவரத்தார் மற்றும் பொது நிலையினர் அனைவருக்கும் நல்ல உடலுள்ள ஆன்ம சரீர நலனை தரும்படியாகவும் குறிப்பாக இந்த குருக்களுக்கும் கண்ணியர்களுக்கும் இந்த கொரோனா எனும் தொற்று நோய் அணுகாத வண்ணம் அவர்கள் உன் ஆசிர்வாதத்தால் நிரப்பப்பட வேண்டும் என்று இறைவாமை மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவரே எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டவர்களும் நாட்டு தலைவர்களை ஆசிர்வதியும் சிறு கடுகு விதையாக ஊன்றப்பட்டு உலகெங்கும் செழித்து வளர்ந்து கொண்டிருக்கும் திருச்சபையின் மக்கள் அனைவரும் உன்னுடைய இறையாற்றின் மதிப்பீடுகள் படி வாழவும் உலக அமைதியையும் ஒற்றுமையும் உருவாக்க இறையாற்றின் தூதுவர்களாக விளங்க வேண்டும் என்று இறைவாமை மன்றாடுகின்றோம் உறைவிடம் தருபவரான இறைவா உம்மை அறியாத அனைவரும் நீர் நட்டு வைத்த திருச்சபையில் ஊன்றப்பட்டு அவர்கள் என்றென்றும் உமது இறையரசை நம்பி உம்முடைய இறை வார்த்தையை நாள்தோறும் வாசித்து அவர்கள் உள்ளத்திலே அந்த இறை வார்த்தையானது ஊன்றப்பட்டு வளர்ந்து கனியாக தளர வேண்டும் என்று இறைவாமை மன்றாடுகின்றோம் எங்கள் பாதுகாப்பும் அரணும் கோட்டையுமான என் இறைவா தொற்று நோயால் அவதி உறும் அருள் பணியாளர்கள் அருள் சகோதரிகள் பொதுமக்கள் ஆகிய அனைவரையும் காப்பாற்றும் உமது வார்த்தையால் வளமைப்படுத்தி அவர்களுக்கு உடலும் உள்ளமும் நல் சுகத்தை தந்து ஆதரிக்க வேண்டும் என்று இறைவாமை மன்றாடுகின்றோம் கண்களை மூடி நம்முடைய சொந்த தேவைகளுக்காக இந்த நேரத்தில் மன்றாடுவோம் குறிப்பாக நம்முடைய பிள்ளைகளை ஆண்டு உடைத்திரு பாத்திரை வைத்து அவருடைய எதிர்காலத்திலும் ஆண்டு உடைத்திரு பாத்திரை வைத்து இந்த நேரத்தில் ஜெயிப்போம் நம்முடைய முயற்சிகளை விட ஆண்டோடைய ஆசையும் அருளும் அதிகமாக இருந்தால் அந்த பிள்ளையானது சிறந்து விளங்குவான் சிறந்து விளங்குவாள் என்பதை இந்த நேரத்தில் உணர்ந்து ஆண்டவரே என்னுடைய மகன் என்னுடைய மகள் அவர்கள் மீது நீர் இறக்கம் வையும் அவர்களை உங்களுடைய கண்ணின் கருமணி போல பாதுகாத்து தொடர்ந்து வழி நடத்தும் என்று இந்த நேரத்தில் ஜெயிப்போம் நோயினால் வருந்துகின்ற ஒவ்வொருவரையும் மருத்துவமனையில் இருக்கின்றவர்களையும் இந்த நேரத்தில் ஆண்டோடு திருப்பாத்தில் வைப்போம் அவர்களை யாராக இருந்தாலும் சரி முதியவர்களாக இருந்தாலும் சரி நமக்கு தெரிந்தவர்களாக இருந்தாலும் சரி அல்லது நம்முடைய ஜபத்தை கேட்டவர்களாக இருந்தாலும் சரி முன்பின் தெரியாதவர்களாக இருந்தாலும் சரி நம்மை குணமாக்குகின்ற இறைவன் அவர் ஒருவரே என்பதை உணர்ந்து அவரிடம் இந்த நேரத்தில் நானே உன்னை குணமாக்கும் தேவன் என்று சொன்ன அந்த இறைவனிடம் இந்த அனைத்து பிள்ளைகளையும் நாம் சமர்ப்பிப்போம் நல்லதொரு வேலை வாய்ப்பை வேண்டி நல்லதொரு எதிர்கால வாழ்க்கையை வேண்டி மன்றாடி கொண்டிருக்கின்ற ஒவ்வொரு மகனையும் மகளை மாண்டு உடைத்திரு பார்த்தில் இந்த நேரத்தில் சமர்ப்பிப்போம் அதே நேரத்தில் திருமண வாழ்க்கையிலே மகிழ்ச்சி இல்லாத கஷ்டத்தோடு வாழ்கின்ற ஒவ்வொரு மகனையும் மகளை மாண்டு உடைத்திரு பார்த்தில் இந்த நேரத்தில் வைப்போம் குழந்தை வரம் வேண்டி ஆண்டவரின் திரு பார்த்தை எஞ்சி பிடித்து கொண்டு மன்றாடி ஜபிக்கின்ற ஒவ்வொரு மகனையும் மகளை மாண்டு உடைத்திரு பார்த்தில் இந்த நேரத்தில் வைப்போம் கனி உள்ள தந்தையை எங்களுடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து கூறியிருக்கின்றார் என்னுடைய பெயரால் என்னுடைய தந்தையை நீங்கள் எதெல்லாம் கேட்பீர்களோ அவர் நிச்சயமாக அவை அனைத்து உங்களுக்கு தருவார் பரிசு தாவியாக இருந்தாலும் அவரை கேட்டாலும் அவர் உங்களுக்கு தருவார் என்று எங்களுடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து சொல்லியிருக்கின்றார் வானக தந்தையே இழந்த நேரத்தில் உம்முடைய திருமகன் வழியாக எங்களுடைய தேவைகள் அனைத்தும் உடைய திருப்பாயத்தில் வைத்திருக்கின்றோம் அனைத்தையும் கொடுத்து எங்களையும் எங்களுடைய பிள்ளைகளையும் இனிமாக எங்களுடைய வாழ்க்கையை மாண்டவர் குடும்பத்தை மாண்டவர் 
நிறைவு ஆசிர்வதித்து தொடர்ந்து வழி நடத்துவீராக மீண்டுமாக எங்களுடைய ஆந்திராக இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உங்களுடைய திருப்பாத்தில் எங்கள் ஜபத்தை வைக்கின்றோம் எங்கள் ஜபம் கேளும் எங்களுடைய அன்பு நல்ல பேதாவே செல்வம் நீரே தேவா உம்மிடம் என்னை தந்தே சகோதர சகோதரிகளே என்னுடையதும் உங்களுடையதுமான இவ்வளி எல்லாம் வல்ல தந்தையாக இறைவனுக்கு ஏற்றதாகும்படி ஜெபியுங்கள் ஈரைவா மக்களின தாரோப்பு கொடுக்கும் இந்த அப்பரச காணிக்கைகள் எங்களுக்கு ஊட்டம் அளிக்கும் உணமாகவும் எங்களை புதுப்பிக்கும் அருள் அடையாளமாகவும் மாறச் செய்கின்றி அதனால் இவற்றின் அருள் உதவி எங்கள் உடலுக்கும் மனதுக்கும் என்றும் குறைபடாமல் கிடைக்க அருள் புரிவீராக எங்கள் ஆண்டவராய் கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக இதை எங்களை மேலே எழுப்புங்கள் நம் இறைவன் ஆகிய ஆண்டவருக்கு நன்றி கூறுவோம் ஆண்டவரே தூயவரான தந்தையே என்றும் உள்ள எல்லாம் அல்ல இறைவா என்னாலும் எவ்விடத்திலும் நாங்களும் மக்கள் நன்றி செலுத்துவது மெய்யாகவே தகுதியும் நீதியுமாகும் எங்கள் கடமையும் மீட்புக்குரிய செயலுமாகும் ஏனெனில் நீர் உலக அனைத்தையும் படைத்தீர் காலங்களின் மாற்றங்களை முறைப்படுத்தினீர் உமது சாயலில் மனிதரை உருவாக்கினீர் இவ்வுலகின் வியத்தகு பொருட்கள் எல்லாவற்றையும் அவர்களுக்கு பணிய வைத்தீர் இவ்வாறு அவர்கள் உமது படைப்புகள் அனைத்தின் மீதும் உம் பதில் ஆட்களாக ஆட்சி செலுத்தவும் உம் செயல்களின் மேன்மையை கண்டு உம்மை இடையராது போன்றேற்றவும் எங்கள் ஆண்டவராக கிறிஸ்து வழியாக செய்தருளினீர் ஆகவே நாங்கள் வான தூதர் அனைவரோடும் சேர்ந்து உம்மை புகழ்ந்தேற்றி அக்களித்து கொண்டாடி ஆர்ப்பரித்து பாடுவதாவது ஆண்டவரே நீர் மெய்யாகவே தூயவர் தூய்மை அனைத்திற்கும் ஊற்று 
ஆகவே உடைய ஆவியை பொழிந்து எய் காணிக்கைகளை தூய்மைப்படுத்த உண்மை வேண்டுகின்றோம் இவ்வாறு எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் உடலும் இரத்தவுமாக எங்களுக்கு இவை மாறுவனவாக அவர் பாடுபட உலம் கணிந்து தம்மை கையளித்த போது அப்பத்தை எடுத்து நன்றி செலுத்தி அதை பிட்டு தம் சீடர்கள் கழித்து அவர் கூறியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று உண்ணுங்கள் ஏனெனில் இது உங்களுக்காக கையளிக்கப்படும் என் உடல் அவனமே இரவிருந்து அருந்திய பின் கிண்ணத்தை எடுத்து மீண்டும் நமக்கு நன்றி கூறி தம் சீடர்களுக்கு அழித்து அவர் கூறியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று பருகுங்கள் ஏனெனில் இது புதிய நிலையான உடன்படிக்கக்கூடிய என் இரத்தத்தின் கிண்ணம் இது பாவ மன்னிப்புக்கென்று உங்களுக்காகவும் பலருக்காகவும் சிந்தப்படும் இதை என் நினைவாக செய்யுங்கள் நம்பிக்கையின் மறை பொருள் நீர் வருமளவும் ஆகவே ஆண்டவரே நாங்கள் கிறிஸ்து நிரப்பினையும் உயிர்ப்பினையும் நினைவு கூர்ந்து வாழ்வுதர் மப்பத்தையும் மேற்பழிக்கும் கிணத்தையும் உமக்கு ஒப்புக் கொடுக்கின்றோம் உம் திரும்ப நின்று உமக்கு ஒழியும் புரிய தகுந்தவர்கள் என எங்களை ஏற்றுக்கொண்டீர் எனவே உமக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம் மேலும் கிறிஸ்துவின் உடலிலும் இரத்தத்திலும் பங்கு கொள்ளும் எங்களை தூய ஆவியார் ஒன்று சேர்க்க வேண்டும் என உமை தாழ்மையுடன் மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவரே உலகெங்கும் பரவியிருக்கும் உமது திருவை நினைவு கூர்ந்தவர்களும் எங்கள் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் எங்கள் பேராயர் பீட்டர் மச்சாதோ எல்லா திருநிலையினர் ஆகிய அனைவரோடும் உமது திருவை அன்பில் நிறைவு பெறச் செய்தவர்களும் தந்தையே நீர் இவ்வுலகிலிருந்து உம்மிடம் அழைத்து கொண்ட ரவிக்குமார் என்னும் அடியாரையும் என்னுமாக எங்கள் குடும்பத்தில் மறைத்த ஒவ்வொரு ஆண்மக்களையும் உடைத்திருப்பான் சமர்ப்பிக்கின்றோம் உம் திருமானோடு அவரது இறப்பில் இணைக்கப்பட்டிருந்த இவர்கள் உயிர்ப்பிலும் அவரை போல இருக்க செய்தவர்களும் மேலும் உயிர்த்தெழும் எது நோக்குடன் சுயில் கொள்ளும் எங்கள் சகோதர சகோதரிகளையும் இறந்தோர் அனைவரையும் இறக்கத்துடன் நினைவு கூர்ந்து உமது திருமுக ஒளியினுள் ஏற்றவர்களும் எங்கள் அனைவரும் மீதும் இறக்கமாயிரும் கடவுளின் கணித்தான புனித மரியா அவருடைய கணவரான புனித யோசேப்பு புனித திருத்துவதர்கள் இவ்வுலகில் உமக்கு உகந்தவராக இருந்தவராக புனித அனைவருடனும் நாங்கள் நிலை வாழில் பங்கு கொள்ளும் தகுதி பெற்று உம் திருமகன் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை புகழ்ந்தேற்றும் வரமருள உம்மை மன்றாடுகின்றோம் இவர் வழியாக இவரோடு இவரில் எல்லாம் வல்ல இறைவனாகிய தந்தையே தூயாவியாரின் ஒன்றிப்பில் எல்லா புகழும் ஆட்சியும் என்றென்றும் உமக்கு புரியதே மீட்பரின் கட்டளையால் கற்பிக்கப்பட்டு இறை படிப்பினையால் பயிற்சி பெற்று நாம் துணிந்து சொல்லுவோம் நிறைவேறுவது போல மண்ணுலகிலும் நிறைவேறுக எங்கள் அன்றாட உணவை என்று எங்களுக்கு தாரும் எங்களுக்கு எதிராக குற்றம் செய்வோரை நாங்கள் மன்னிப்பது போல எங்கள் குற்றங்களையும் மன்னியும் எங்களை சோதனைக்கு உட்படுத்தாதேயும் தீயோனிடமிருந்து எங்களை விடுத்துள்ளோம் ஆண்டவரை தீமை அனைத்திலிருந்து எங்களை விடுவித்து எங்கள் வாழ்நாளில் அமைதியை கனிவுணர்வு உமை மன்றாடுகின்றோம் உமது இரக்கத்தின் உதவியால் நாங்கள் பாவத்திலிருந்து எப்போதும் விடுதலை பெற்று 
யாதொரு கலக்கும் இன்றி நலமாக இருப்போமாக நாங்கள் எதிர் நோக்கியிருக்கும் பேரின்பத்திற்காகவும் எம் மீட்பராக இயேசு கிருஷ்ணன் வருகைக்காகவும் காத்திருக்கின்றோம் ஏனெனில் ஆட்சியும் வல்லமையும் மாட்சியும் என்றென்றுமற்குரியதே ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவே அமைதியை உங்களுக்கு விட்டு செல்லுகின்றேன் என் அமைதியையே உங்களுக்கு அளிக்கின்றேன் என்று உம் திரு தூதர்களுக்கு மொழிந்தீரே எங்கள் பாவங்களை பாராமல் உமது திருவை நம்பிக்கையை கண்ணோக்கி உமது திருவுலத்திற்கு ஏற்ப அதற்கு அமைதியையும் ஒற்றுமையும் அளித்தருள் வீராக என்றென்றும் ஆண்டு ஆட்சி செய்கின்றவர் நீரே ஆமே ஆண்டோடைய அமைதி உங்களோடு என்றும் இருப்பதாக ஆன்மாவோடும் இருப்பதாக ஒருவருக்கு ஒருவர் அமைதியை பகிர்ந்து கொள்வோம் உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் செம்மறியே எங்கள் வேறு இரக்கமாயிரும் உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் செம்மறியே எங்களுக்கு அமைதி அருகும் இதோ இறைவனின் செம்மறி இதோ உலகின் பாவங்களை போக்குபவர் இந்த செம்மறியில் இருந்து கழைக்க பெற்று நாம் அனைவருமே பேரு பெற்றோர் ஆனால் ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்லிடும் எனது ஆன்மா நடமுடியும் நான் ஆண்டோவரிடம் ஒரு விண்ணப்பம் செய்தேன் அதையே நான் நாடி தேடுவேன் அதனால் ஆண்டவரின் இல்லத்தில் என் வாழ்நாள் எல்லாம் நான் குடியிருப்பேன் மன்றாடுவோமாக ஆண்டவரே நாங்கள் உட்கொண்ட உமது திருவுணவு நம்பிக்கையாளரும் மில் ஒன்றி திருப்பதை குறித்து காட்டுகின்றது அதுபோல உமது திரு அவையிலும் ஒற்றுமையை அது விளைப்பு விளைவிப்பதாக எங்கள் ஆண்டவராய் கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவருங்களோடு இருப்பாராக எல்லாம் வல்ல இறைவன் தந்தை மகன் தூய் ஆவியர் உங்களை நிறைவாக ஆசிர்வதித்து தொடர்ந்து வழி நடத்துவாராக சென்று வாருங்கள் திருப்பலி நிறைவேறிற்று நன்றி மறந்திடும் 